church. I forgot you're here. Доброе утро, церковь. It's an honor and privilege to be able to speak once again. И это честь для меня опять говорить здесь. And I actually have an honor and privilege to work with the FCS students on Wednesday Chapel. И для меня это честь и привилегия работать со студентами FCS по средам. And to see them make that choice to baptize is just seeing God's work and in, in any way God uses me is just such an amazing experience. И видеть то, как они принимают решение выбрать Бога, то, как они принимают решение креститься и видеть, как Бог работает в их жизни, это просто честь для меня. And um, we went through a, a four-week series called Life is Hard. And this morning I want to share what I feel like out of the whole series what's really more powerful and really could be meaning to our lives today. И сегодня я хотел бы поделиться с вами словом, которое, как я чувствую, Господь хочет, чтобы я поделился с вами, то, что это очень важно. I remember growing up, um, I was walking down the street in my neighborhood. И я помню, когда я рос, я иду вниз по улице. And I was about nine years old. И мне было примерно девять лет. And a dog started barking me behind the fence. И вдруг за забором начинает лаять собака. And as a young Artem, И я как маленький Артём started barking back at him. Я начинаю обратно на неё лаять. And trying to get it angry. И я начинаю, я хочу так позлить собаку. And the dog started getting barking back even louder and drooling. А собака на меня злится, злится And getting angry and anger. И ещё больше злится, ещё больше лаять. And I just even more and more. А я вот так больше, ну давай, давай полазь. And out of nowhere it jumps over the fence. И вдруг из ниоткуда собака перепрыгивает через забор. And I just start running. И я просто начинаю бежать. I have never ran that fast in my life. Я никогда так быстро не бежал в своей жизни. You know what? И знаете почему? I made that up. It never happened to me. Это никогда со мной не произошло. But you see, my words. Но вы видите мои слова. I said a dog. Про собаку. You saw a dog. Вы видите эту собаку, представляете? I got angry at it. И я говорю, что я разозлился на собаку. And you saw it getting angry back at me. И вы вот представляете, как эта собака на меня обратно злится и лает. And when I jumped over the fence, you felt what I felt. И когда я говорю, что собака перепрыгнула через забор, вы начинаете чувствовать то, что я чувствовал. See, our words have power to create vision. Понимаете, наши слова имеют силу создавать видение. And as we're going through Life is Hard series, we stop at this one point of how can words make life harder. И когда мы проходили через эту серию проповедей жизнь сложная, мы остановились на одной теме о том, как слова могут сделать жизнь сложнее. See, the words we say has a power. Слова, которые мы говорим, у них есть сила. To to talk about our lives. У них есть сила говорить в нашу жизнь. About our jobs. Говорить в нашу работу. About our families. Говорить в нашу семью. Our jobs. Говорить в то, что во что мы себя вкладываем. Words have the power to affect all of it. Слова имеют силу. Positive or negative. Позитивно или негативно. And this morning, I want to look at a, at a story in the, in the Old Testament. И сегодня утром я хотел бы взглянуть на одну историю в Старом Завете. That the words of ten men. Где слова десяти людей. Were able to tremble a whole nation. Они пошатнули всю нацию. They first started positive. Вначале это началось позитивно. But completely destroyed the whole positive mentality. Но затем вот эти десять людей они убили всю это позитивное мышление в целой нации. This is found in the Old Testament in Numbers. И мы можем найти эту историю в числах в Старом Завете. It will be Numbers 13. Это будет числа 13 глава. Verse 27. 27 стих. This says they gave Moses this account. И говорится, и пошли, и пришли к Моисею. So what was happening here? Um, they were at the edge of the Promised Land. They walked 40 years in the wilderness. И что тут происходит? Вот 40 лет они ходили по пустыне, и вот наконец-то они на пороге того, чтобы войти в землю обетованную. And they said, we gotta send some scouts out there to make sure everything is okay. И они говорят, ну давайте пошлем шпионов, чтобы удостовериться, что все нормально, все в порядке. Make sure that this land is safe. Давайте удостоверимся, что ну безопасно туда входить. And these ten uh, men went out and scouted and came back to Moses. И вот эти десять шпионов они пошли в ту землю и приходили обратно. And this is what they say. И вот что они сказали. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. So these these ten men tell Moses the promise that God told us it's there. И эти десять людей они говорят Моисей, правда, то обещание, которое Бог нам дал, оно есть, оно живое. It's there. God has promised us everything that we've been desiring, waiting for so long. Оно там, все то, чего мы так долго ждали, оно там есть. But look what happens further. Но смотрите, что дальше происходит. What they say. Что они говорят? Что они говорят? But the people who live there are powerful, and the cities are fortified very large. 
We even saw descendants of Anak there. The Amalekites living in the, uh, in the Hillites and the Jibites and the Amorites living in the hill country. And the Canaanites living near the sea and among the Jordan. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. А Малик живет на южной части земли. Хитеи, Идеи, Иевусей и Амарии живут на горе, а на ней же живут при море и на берегу Иордана. See what happens. The ten people come to Moses and say, it's, it's everything God promised us, but... И смотрите, что происходит. Эти десять людей, они приходят к Моисею и говорят, да, это то, что Бог нам обещал, да, но... It changed the complete direction. И вот это но, оно меняет все направление. They started saying, but there's stronger people there who we have to fight. Они говорят, но там есть люди, которые сильнее нас, с которыми нам надо бороться. Why are we going there? They have to fight these, all these nations. Но зачем нам туда идти, чтобы со всеми этими нациями бороться? And that started creating fear and panic throughout the whole nation. И вот эти их слова приносили панику и страх во весь народ. The opinion of ten men. Мнение десяти людей. Changed the whole vision. Изменило все видение всей нации. Даже видение, которое Бог дал им. То же самое происходит в наших жизнях. И когда у нас все хорошо, мы говорим, о да, у нас в жизни все классно. Но как только что-то идет не так, мы начинаем говорить негативно. Well, and, and it becomes harder and difficult to find, and life becomes even more harder as we speak negative things. И очень сложно найти что-то позитивное в жизни и так, потому что жизнь сложная. А когда жизнь, когда проблема в жизни, и мы начинаем говорить негативно, тогда еще сложнее. Does anyone have a negative friend? One of those friends who just are always negative. Кто-нибудь знает человека, который всегда такой негативный? Like, oh, I have to wake up in the morning to go to church. О, да, мне надо встать утром и пойти в церковь. I was in work all day till eight o'clock. О, я до восьми на работе работал. I don't have time for my family. О, у меня нет времени для моей семьи. My life is so hard. О, моя жизнь такая сложная. Is it fun being around those kind of people? Are you excited to be around them or go out to dinner or to have вы fellowship так, with them? Бежите, вот с ними пообщаться, так вот на ужин. Да? When all you see is just as negative, like, oh, I just don't want to talk to him. It's, все, it's always negative. Или, или вы такие, о, но он всегда негативный, я не хочу с ним общаться. See, it's, life becomes harder with our words. Жизнь сложнее с нашими словами. And I want to jump into what is happiness. И я хочу с этого перепрыгнуть на то, что же такое счастье. И я изучала с психологической стороны этого вопроса, как вот счастье в нашей жизни происходит, как It оно строится. И 10% нашего счастья строится на наших обстоятельствах. И это вещи, которые всегда меняются в нашей жизни. So like, example, I got a new car. Например, у меня новая машина. I saved up for it. I got excited. I put money into it, and I got exactly a brand new я, shiny я car. Я работал, накопил деньги и купил вот эту вот новую машину. I get in there and ah, oh, that new и car вот smell. И вот и вот этот запах. We all must feel, no, no, understand what that feels. It's just, и вот, и вот это вот чувство, ну, хоть кто-нибудь меня понимает, да, вот это вот счастье, вот это в нашем сердце. But then six or eight months later, Но шесть-восемь месяцев спустя, it's an old car. Ну да, это машина. Well, I want to change my lease plan. Да, ну как бы надеюсь, еще на другую поменяю. And back into that. Where's our happiness? И где наше счастье? Ну что? So psychologists say 10% of our happiness comes from circumstances. Психологи говорят, 10 процентов нашего счастья приходит от наших обстоятельств. And they wore off. They wear off. И и это счастье проходит. 50 percent. 50 percent. Comes from genetics. Оно приходит из наших генов. So some people are just always happy and always positive. И есть люди, которые всегда позитивные, всегда счастливые. And there's always people who are sometimes always negative. Look at the glass half empty. И иногда есть люди, которые всегда негативные, у них всегда полупустой стакан. So it's just how we're wired. It's not wrong. It's just the way God made us. Это вот вот именно так, как мы созданы. Это это не так уж и плохо, но Бог нас такими сделал. Now forty percent. Но сорок процентов. Is in our control. Мы контролируем эти сорок процентов. They say forty percent is in our control to able to tell us if we're happy or sad. 40% мы контролируем, либо мы выбираем быть счастливыми, либо мы выбираем быть несчастливыми. И эти 40%, именно о них я хочу говорить сегодня утром. Это наш выбор. Really sometimes we forget that that 10% affects us more than that 40%. И иногда мы забываем о том, и в нашей жизни получается, что эти 10% имеют больше влияния на нас, чем 40%. They say, the psychologists say, happy people think happy. 
И психологи говорят, счастливые люди думают по счастливому или думают позитивно. Isn't that simple? Не просто ли? But yet, for some reason, life gets hard, and we just focus on that 10%. Man, I wish I just had that kind of job. И вот когда жизнь становится сложнее, мы вот эти вот 10 процентов вот так берем, ставим на первое место. О, если бы у меня только была другая работа. Only if I had his or her, her wife. О, если бы у меня только была его, его, его муж, kind of children. Или ее муж или его жена. Или or такие вот дети. Or their kind of car Или вот такая вот машина, или вот такой вот дом, или что-либо еще. And this еще. is just circumstantial. И это просто обстоятельства. But those who don't have a lot. Но те, у которых нет многого, say, они говорят, хорошо, я просто буду думать по-счастливому. Они ищут что-то позитивное во всем. That И я думаю, это то, что, uh, чему можем научиться из этой истории. So that's what happens. What happens to the nation, those ten men, those ten opinions, how they affect the happiness of entering the promised land. И что же происходит с израильским народом? Как вот эти 10, 10 мнений людей влияют на всю нацию? At, uh, 14, И давайте откроем числа 14 главу, первый стих. All the nations of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, "If only we have not died in Egypt or in the desert, why would the Lord bring us to this land? Only let us fall by the sword." И подняло все общество в опыль, и плакал народ весь в ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». This nation of Israel has seen God's work for 40 years. They're at the edge of the promise, and they're excited to, to see what God has promised them. And, and the scouts came back and said, here, look at the fruits. И вот все израильтяне 40 лет ходили по земле по пустыне. Они видели, как Бог заботился о них. Каждый день видели Его чудеса. Вот тут они на пороге того, чтобы войти в землю обетованную, посылают шпионов. Десять людей приходят обратно. And say, strike fear in the whole nation because of their ten вот words, opinions. По всю нацию. Только потому, что 10 людей имеют определенное мнение. Вся нация боится. And the whole vision of God и все видение Божье was in the back of their mind. Оно просто, оно куда-то ушло, оно It's better to plan. die in Egypt or die in the desert than be dying by that sword. Нам лучше было бы в Египте умереть, чем умереть от этого меча. How powerful our words are. Насколько сильны наши слова. That our words can create vision. Наши слова, они могут создать видение. See, this is what happens. И вот что происходит. Our thoughts наши мысли produce words. Они создают наши слова. Our words наши слова redu- uh, reinforce our thoughts. Они меняют наши мысли. And our reinforced thoughts becomes belief. И то, что мы уже теперь думаем после того, как мы это сказали, это начинает это становится тем, во что мы верим. А то, во что мы верим, оно созидает то, что мы делаем. А то, что мы делаем, это, это наш плод. И вот почему эти 40% это та вещь, которую мы должны научиться, как понимать. Всегда видеть Божье благословение во всем, что Он нам дает. Бог, Он контролирует все, Он ведет нас. Он видит нашу работу и нашу семью. И мы не должны смотреть на эти 10% от того, что вокруг нас сейчас. Мы должны видеть то, что Бог, Он делает что-то, Он созидает что-то. We need to stop letting our minds, our thoughts, мы должны прекратить позволять нашему разуму и нашим мыслям to be hung up on negative things. влиять на нас негативно. Don't believe everything you think. Не верь всему, что ты думаешь. Believe in God's word верь в Божье Слово и в то, что Дух говорит тебе. And with the students, it was a way to show them and, and God's word to show them that if you think positive, if you, if you believe God's word, и когда я говорила так студентам и все, это было, uh, была хорошая возможность показать им о том, что если ты веришь в Божье слово, to think positive, то ты будешь думать позитивно, потому что, потому что ты будешь провозглашать Божью жизнь в твою жизнь. As as и ты увидишь, что, что жизнь в Боге и жизнь вообще она не настолько уж сложная. Могли бы мы встать, пожалуйста? Father.